Les petits garçons au lit 14, c'est possible qu'on va, qu va les perdre dans les heures qui suivent. Et c'est très dramatique parce que ça fait deux ans que la maman est au courant de son statut sérologique, mais n'a pas pu faire dépister ses enfants faute des moyens financiers. Et elle a essayé d'aller dans les centres de santé jusqu'à être vraiment dépouillée de tout ce qu'elle possédait. Mais malheureusement, l'enfant est vraiment arrivé à un très mauvais état général. Nous sommes particulièrement préoccupés pour nous. Nous voyons chaque jour dans les centres les visages humains des personnes qui arrivent tardivement, qui n'ont pas accès au traitement. Il y a beaucoup de frais à payer avant d'accéder aux ARV gratuits. C'est une sorte de sélection naturelle. Pour les personnes qui sont démunies et qui se voient annoncer les diagnostics VIH, c'est vraiment comme une sentence de mort. La moitié des patients vont tout simplement laisser tomber les bras et attendre la mort. Les patients sont vraiment en mauvais état général avec beaucoup d'infections. Il y a un patient sur quatre qu'on ne pourra pas sauver. C'est vraiment difficile pour l'équipe.